సమూహం తర్వాత అలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ తోనే కానీ పూర్తిగా సమూహం విభిన్నంగా వేరే రకమైన కథతో కథనాలతో వస్తున్న సినిమా ఇది నాకు చాలా పర్సనల్ నాకు ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అది నేను నేను రాసిన కథలో నాకు చాలా ఇష్టమైన స్టోరీ సమూహానికి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కొంతమంది అవి అడుగుతున్నారు ఈజ్ ఇట్ సీక్వెల్ అని ఎట్టి అది ఏ విధంగానూ కాదు ఇది అయితే నాకు సినిమా రంగం పట్ల నాకు ఇష్టం వలన సినిమా రంగ నేపథ్యంగా నేను ఒక మూడు సినిమాలు తీయాలి అని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను దానిలో మొదటి సినిమా సమూహం రెండోది అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఒకదానికి కూడా సంబంధం ఉండదు నేపథ్యం మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది ఆ సందర్భంగా నేను తీసిన సినిమా ఇది అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికి తెలిసినట్టు సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖున అంటే రేపు ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతుంది ఐ థింక్ యూఎస్లో ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్త్ ఈరోజు అంటే వాళ్ళ ఈరోజు ఈవినింగ్ ప్రీమియర్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో అండ్ ఒక ఎన్సాంబుల్ ఫిల్మ్ అంటాం అంటే నాకు నచ్చిన ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్తో ఒక ఇంటెన్స్ రొమాంటిక్ డ్రామా ఇది రొమాన్స్తో పాటు ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా చాలా ఉంటుంది సమూహం ఈజ్ జస్ట్ ఎ లైట్ హార్టెడ్ రొమాన్స్ అయితే ఇది అంతకంటే చాలా ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ నేను తీసిన సినిమాలో బహుశా ఎస్పెషలీ రొమాన్సెస్లో ఇది మోస్ట్ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ అని చెప్తాను నేను ఒక విధంగా గర్వించే సినిమా కూడా ఎందుకంటే నటన పరంగా కానీ కథా కథనాల పరంగా కానీ పాత్రల చిత్రల పరంగా కానీ సుధీర్ అండ్ కృతి చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కళ్యాణి నటరాజన్ రాహుల్ రామకృష్ణ అండ్ వెనల్ కిషోర్ శ్రీనివాస్ అవసరాల వీళ్ళందరూ కూడా చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కానీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ నాకు నా కెరియర్లో అండ్ ఒక హార్డ్ కోర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఒక అమ్మాయిని సినిమా కింద హీరోయిన్ కింద ఒక సినిమాలో లాంచ్ చేయాలి అని అనుకుని ఆ సందర్భంగా అతను పడిన కష్టాలు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఉండదు దానికి ఒక గతం ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుని ఎలా ఆ కుటుంబాన్ని ఆ అమ్మాయిని ఒప్పించి సినిమా తీయగలగడా లేదా అనే ప్రధాన అంశంగా జరిగే రొమాంటిక్ డ్రామా ఇది మా మై సేమ్ టీమ్ పీజీ వింద సినిమాటోగ్రాఫరు మార్త వెంకటేష్ గారు ఎడిట్ చేశారు వివేక్ సాగర్ సమూహం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మళ్ళీ చేశాడు రామ్ జోగే గారు కాసల శ్యామ్ లిరిక్స్ అండ్ సాయి సురేష్ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ సో నా ఫేవరెట్ క్రూతో నా ఫేవరెట్ కాస్ట్ మెంబర్స్తో నేను ఎంతో ఇష్టంగా ప్రేమగా నిర్మించిన చిత్రం ఇది తీసిన సినిమా ఇది సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖు పదహారో తారీఖున ఈ సినిమా పెద్ద ఎత్తున సినిమా థియేటర్స్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ మధ్య మళ్ళీ ఆడియన్స్ థియేటర్స్ రావడం మొదలెట్టారని మంచి ఒక వాతావరణం ఏర్పడింది రొమాన్సెస్ కానీ లేకపోతే అది జానర్ ఏదైనా కూడా రొమాన్స్ అవ్వచ్చు మిస్ట్రీ అవ్వచ్చు ఫ్యాంటసీ అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా ప్రేక్షకులు మళ్ళీ థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమాలని ఆనందిస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు అనే నేపథ్యంలో ఈ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి రిలీజ్ అవ్వడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ మీ అందరి సమక్షంలో మీ అందరి ద్వారా నేను ప్రేక్షకులందరినీ కోరుతున్నాను సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా నేను ఎప్పుడు జోక్గా అంటూ ఉంటాను పక్క వాళ్ళ కుటుంబంతో కూడా మీరు వచ్చి ఈ సినిమాను చూడొచ్చు నిరభ్యంతరంగా హాయిగా చూడొచ్చు ఎటువంటి అసభ్యత అశ్లీలత ఉండదు ఈ సినిమాలో ఒక ఐటెం సాంగ్ ఉన్నా కూడా నాలాంటి ఐటెం సాంగే ఉంటుంది కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను నేను ఏ పారామీటర్స్లో తీస్తానో అలాగే ఉంటుంది ముఖ్యంగా మంచి హాస్యం వెన్ల కిషోర్ గారి ద్వారా ఎక్సలెంట్ డ్రమాటిక్ యాక్టింగ్ సుధీర్ నా దృష్టిలో పీక్ ఆఫ్ హిస్ ఎబిలిటీస్లో ఉన్నట్టు ఈ సినిమా నా నా ఉద్దేశంలో ఐ కెన్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ సే ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ టు డేట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కృతి ఈజ్ అ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ ఉప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ మళ్ళీ ఒక ఉప్పు ఉప్పుతేమో అని అనిపిస్తుంది చాలా అంటే మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత చిన్న పిల్లైనా కూడా అంత పాత్రను అంత క్లిష్టమైన పాత్రను అంత అర్థం చేసుకుని చేయగలగడం అంత సహజంగా మామూలు డ్రమాటిక్ యాక్టింగ్ చేయడము మళ్ళీ డ్రమాటిక్ యాక్టింగ్ చేయడం కంటే కూడా చాలా జీవితానికి దగ్గరగా ఉండేలాగా నటించడం అనేది చాలా కష్టము అండ్ షీస్ డన్ బ్రిలియన్ జాబ్ సో సెప్టెంబర్ పదహారు అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి ఈ సినిమాను ఆదరించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను కొత్తగా చెప్పడానికి ఐ థింక్ ఇది ఇంద్రగాంధి గారు వర్క్ చేసిన సినిమాల్లో అండ్ మా కాంబినేషన్ కూడా వచ్చిన సినిమాల్లో చూస్తే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టోరీ అండ్ ఎ బెస్ట్ ఫిల్మ్ మా ఫిల్మోగ్రఫీకి యాడ్ అవుతుంది అని గట్టిగా నమ్ముతున్నాం అండ్ ఈ సినిమాకు వస్తే నేను ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ని ఆ అమ్మాయి ఒక ఐ ఐ డాక్టర్ అనమాట ఇందాక ఇంద్రాంటిగా చెప్పిన దానికి కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే ఒక 
ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ని బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఒక ఆరు ఐదు సినిమాలు తీసి ఒక పెద్ద పెద్ద హిట్లు కొట్టిన డైరెక్టర్ దీన్ని తీసేదే సినిమా జనాలకు కావాల్సింది ఇదే అనే ఫీల్ ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమాకు సంబంధం లేని ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక ఐ డాక్టర్ సినిమాలు అంటే పెద్దగా ఇష్టం లేని అమ్మాయి తన తన లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ని హౌ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ హర్ అండ్ ఆల్సో ఈ డైరెక్టర్కి సో ఇంద్రగాంధీ గారు చెప్పిన దానికి కొద్ది ఇది ఎక్స్టెన్షన్ చెప్తున్నాను బికాజ్ ఈస్ కవర్డ్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు బి వర్కింగ్ విత్ ఇంద్రగాంధీ మళ్ళీ మళ్ళీ అండ్ అలాగే కృతి అండ్ ద ఎంటైర్ సేమ్ టీమ్ అండ్ ఈ సినిమా యుఎస్లో ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ బిగ్ రిలీజెస్ వన్ వన్ నైంటీ ఫోర్ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే యూకో యూకేలో కానీ నా కెరియర్లోనే దిస్ ఇస్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ బీయింగ్ రిలీజ్డ్ ఓవర్సీస్ మంచి సినిమా తీసాం ఈ రోజుల్లో నేను ఒకే ఒకటి నమ్ముతాను కంటెంట్ కన్నా పెద్ద స్టార్ ఎవరు ఉండరు అని అండ్ అలాంటి మంచి కంటెంట్ మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం సో ఈ సినిమా సినిమా నచ్చిందా నచ్చలే అని అని పక్కన పెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ మీ అందరికి బాగా నచ్చుతుంది ఒకవేళ ఇది చూడకపోతే కనుక మీరే ఏదో డెఫినెట్గా మిస్ అవుతున్నట్టు ఇట్స్ నాట్ లైక్ మేము ఇందాక అనుకుంటున్నాం కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ మేము ఫెయిల్ అయినట్టు కాదు ఆడియన్స్ ఇన్ ఏ వే ఫెయిల్ అయినట్టుగా నేను అనుకుంటున్నాను సో ఎవరైనా సరే ఒక మంచి సినిమా అని చెప్పిన వెంటనే మీరు తప్పకుండా వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి మేము చెప్పిన అని కాదు ఒకవేళ ఎవరిని చూసుంటే కనుక వాళ్ళని కనుక్కొని ఈ థియేటర్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా గురించి ఆల్రెడీ మోహన్ సార్ అండ్ సుదీప్ గారు చెప్పేశారు కాబట్టి నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను ఐ థింక్ మోహన్ సార్ లాంటి డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎలా ఉన్నా యూ కమ్ అవుట్ అ ఫైనర్ యాక్టర్ అండ్ మోహన్ సార్ అండ్ సుధీర్ గారు లాంటి డ్రీమ్ కాంబినేషన్ ఉన్న ఫిల్మ్లో వర్క్ చేయడమే ఐ ఫెల్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ మై ఓనర్ టు బీ వర్కింగ్ ఇన్ సచ్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ విచ్ విల్ కనెక్ట్ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు మీ పోర్ట్రే చేయడం ఆన్ స్క్రీన్ వాజ్ ఆల్సో అ హ్యూజ్ ప్రెషర్ బికాస్ మోహన్ సార్ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు నేను నా క్యారెక్టర్లో చాలామంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలామంది కష్టాలని చూశాను so it was really great to be a part of this film and it's a film that's really close to my heart repu cinema chusaka enduku enta close and enduku naake enta special anni meek telustadi so please early theater lo mee family tho enjoy cheyandi straight in title and betkunda better so dheer amai gurin cheppali ani manake em cheptunadu audience ki em cheptunadu ani so it's like a subjective title anamada nenu nenu cheptunadu sudhir cheptunadu aitochi atanu tana jeevitha anubhavanu cheptunadu cinema untundi aa point of view nunchi kabatti ఇట్స్ అ వెరీ సబ్జెక్టివ్ టైటిల్ సో అంతకంటే కాన్వర్సేషన్ టైటిల్ నాకు ఇంకా ఎప్పటివరకు ఎక్కడ దొరకలేదు ఎందుకంటే ఎవరు అడిగినా ఏ నేను నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటంటే అంటే అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలంటే చెప్పండి సార్ ఎవరు అని అంటున్నారు అంటే కాదండి సినిమా పేరే అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సో దానిలో ఆ క్వాలిటీ ఉంది అంటే ఆ క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసే క్వాలిటీ ఉంది అని నాకు అనిపించి టైటిల్ బట్టి అది ఇంకా నేను అనుకోలేదండి ఖచ్చితంగా అంటే ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ రెండింటికి వేరే పర్స్పెక్టివ్ మేబీ ఫ్రమ్ ద లైట్ మ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ ఫోకస్ పులర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే జనరల్గా ఈ ఈ రంగంలో పనిచేసే చాలామంది మనం అసలు గుర్తు మనం గుర్తుపట్టాం మనకి ఎప్పుడు హీరోయిన్ హీరోయిన్లు ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టివ్ గుర్తుంటారు బట్ కొన్ని వందల మంది ఈ రంగంలో పనిచేయకపోతే మన ఎవరం లేవు అంటే నాలుగు దర్శకులు కానీ నటులు కానీ లేనట్టు లెక్క లైట్లు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మోసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే మనకి అన్నం పెట్టే కేటరర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ అసలు ఎలా చూస్తారు సినిమాని అనేది టోటలీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు ఫిజికల్గానే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది షూటింగ్ జరిగే స్పాట్కి వాళ్ళకి but they depend on the film industry ala bahusha a perspective ela untundo ani aalochisthunanu ipudu appudu aithe theenu endukante meere malli antaru evandi cinema batter anta pengi cheyani but already idi inta thondaraga teesthanu kuda ankoledu sammohanam entine but manchi idea ala vachindi kadha merindi nadulu dorikaru kaabatti venne chesanu but after little gap kachithanga mudu cinema cheyali na cinema vaadu meeda bayata unna vaalla apiprayam konni sir ini indlo prashnam chu jarigindi dialogue kuda undi kada avunu ఖచ్చితంగా నాకు అంటే నా నేను కొన్ని వ్యక్తిగతంగా ఫేస్ చేసిన అనుభవాలు ఉన్నాయండి ఎలాంటివి అంటే మీరు కష్టంగా కష్టం ఉంటుంది కదండి మీకు అంత చదువుకుని ఆ వరల్డ్లో మీరు ఉండడం అంటే ఇట్స్ వెరీ డర్టీ ప్లేస్ నా హౌర్ ఈ మేనేజింగ్ ఇలా అడుగుతూ ఉంటాను అడిగేవాడు నన్ను నన్ను నాకు చాలా బాధ కలిగేది సో కొన్ని అపోహలు అపార్థాలు కొన్ని తప్పుడు అభిప్రాయాలు 
సినిమా రంగంలో ఉండేవి అన్ని రంగాల్లోనూ ఉంటాయి బట్ ఇది పబ్లిక్ ఆర్ట్ అవ్వడం వల్ల గ్లామరస్ ఆర్ట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం తొందరగా కనబడుతుంది కనబడింది ఇంత అయితే అంత పెద్దగా కూడా కనబడుతుంది కాబట్టి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో అసలు ఎందుకు ఇలాంటి దురభిప్రాయాలు ఏర్పడతాయి దానివల్ల వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్లు ఏంటి అనేది కూడా నేను ఐ వాంటెడ్ హైలైట్ ఇది లైట్గా సమూహంలో టచ్ చేశాను అమ్మాయి అంటుంది కదా సినిమా ప్రపంచమే డర్టీ ఆ మిగతా ప్రపంచం కాదు అని బట్ ఈ సినిమా మొత్తం ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఒక అమ్మాయి కనుక నేను నటిన అవుతానంటే ఎందుకు ఉలికి పడతారు ఎందుకు దాన్ని ఒక డాక్టర్ని అవుతానంటేనో ఒక ఇంజనీర్ని అవుతానంటేనో లేని ఉలికిపాటు నేను నటిన అవుతానంటే ఎందుకు వస్తుంది దానికి ఎందుకు దానికి ఉన్న బ్యాగేజ్ ఏంటి దాని రంగం పట్ల వాళ్ళకున్న అభిప్రాయాలు ఏంటి ఇవన్నీ ఐ వాంట్ టు టచ్ అండ్ దట్ క్లాషెస్ విత్ ద గర్ల్స్ డ్రీమ్ టు బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ అమ్మాయి కలగానే నేను నటి అవుదాం అనుకుంటే ఎలాంటి కష్టం వస్తుంది యొక్క వర్సటాలిటీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి యాక్టర్కి ఎంత వర్సటాలిటీ ఉంటుంది అంతే వాళ్ళు గొప్ప యాక్టర్ అవుతారు సో ఐ ఎమ్ గ్లాడ్ ఐ గాడ్ అ షేడ్ ఆఫ్ టు పోట్రీ అనదర్ షేడ్ టు పోట్రీ అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎమోషన్ సీన్స్తో బా ఆడియన్స్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు నీతో సో పోట్రింగ్ దాట్ వాజ్ ఆల్సో గ్రేట్ నేను యాక్చువల్లీ ఏజ్ కంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ గ్రేటర్ ఐ ఫీల్ నేను యంగ్ కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాను నేను బట్ నేను చాలామంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి విన్నాను వాళ్ళకి నచ్చిన జాబ్ చేయాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో సపోర్ట్ చేయలేదు సో వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్పారు వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగాను ఏమైంది కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పింది చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మొహాన్ని వాళ్ళు ఇస్తున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కూడా చూసి అబ్జర్వ్ చేశాను ఐ డిన్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ మచ్ ఫ్రమ్ దాట్ బట్ ఐ డిడ్ గెట్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్ టు దెమ్ అండ్ దెన్ నా స్టైల్లో ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అలా చేశాను అంటే ద క్యారెక్టర్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్ బిహేవ్ చేసే విధానం కానీ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ కానీ సో అది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ సినిమా బ్యాక్డ్రాప్ అనేది తప్పితే క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ హీరో క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కానీ ఇట్లు వాళ్ళకు ఫేస్ చేసే ఇన్సిడెంట్స్ కానీ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇంద్రగంటి గారు కెరియర్లో కూడా ఇంత ఎమోషనలీ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ ఎవరు రాయలేదు ఆయన అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎమోషనలీ డ్రివెన్ అనగానే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో బాగా ఏడి ఎక్కువ ఏడిపించేస్తుంది అట్లా కాదు ఇట్స్ a beautifully emotional kind of a script and what you nicely care for the characters uh, you travel with them their emotions you care for them so gurtundi pothe but samohana ela gurtundi and even though this is not nowhere related to samohana characters who has chosen as sir me ba gurtundi pothe definitely ee madhe ipu release chesam samohana aithe namo oka blog vasa hit aipo ledante next week day ipu parisitha meer entha varaku confident ga unnaru ee cinema pai na chusi adi nenu cheppanu kadandi ఈ సినిమా కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ఈ సినిమా చూడకపోతే ఆడియన్స్ అంత ఫీల్ చేయదు ఫ్రాంక్గా అంటే నన్ను కొద్దిగా ట్రోల్ చేసుకుంటారు బట్ ఇట్స్ ఓకే నా ఐ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దిస్ వెరీ నైస్ ఫిల్మ్ వెరీ హానెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అందరూ చూడాల్సిన ఫిల్మ్ చూసిన వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు చెప్పాల్సిన సినిమా డెఫినెట్గా అంటే సినిమాలోనే సినిమా గురించి చెప్తున్నారు సో ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీడే అండి అంటే అంటే అసలు సెట్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇట్స్ నా అంటే సినిమా బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకొని ఒట్టి సినిమా చూపించలేదు ఇట్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ని చూపిస్తున్నాం ఆ బ్యాక్డ్రాప్లో క్యారెక్టర్స్ని చూపిస్తున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది పక్కన సరిపోతా అది అవసరం లేదు అనమాట ఉన్నా పర్వాలేదు అనమాట కొన్ని సీన్స్గా సో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొద్దిగా కంఫర్టబుల్గా ఉండి ఉంటుంది యా సినిమా ఉందంటే యా ఇట్స్ ఇట్ హెల్ప్ మీ పర్ఫామ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ క్లైమేట్ అనేది కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది కంపేర్టివ్ ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ స్టోరీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్రైమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అని కొద్దిగా మనం స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ కొద్దిగా స్టడీ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా మన చుట్టుపక్కల కనిపిస్తుంటారు లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటాను సో ఆ రకంగా ఈజీగా ఉంది యాక్టర్స్కి కూడా రేపు మార్నింగ్ చూస్తున్నారు రేపు మార్నింగ్ చూస్తున్నారు ఒకటి అంటే అన్ని రకాల సినిమాలు చేయాలండి యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా ఆయన డిఫరెంట్ జోనల్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు నేను ట్రై చేయకూడదు నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ మూవీ అయితే సైన్ చేసి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ వన్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ హంట్ అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంది భవ్య క్రియేషన్స్లో మా ఏషియన్ ఆ ఫిల్ డైరెక్టర్ మామా మశ్చింద్ర అని హర్ష మన యాక్టర్ రైటర్ ఉన్నారు మనం రైట్ చేసిన అతని ఒకటి ఉంది అభిలాష్ అని దేస్ వన్ అంటే మన లూజర్ అనే ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాడు అతని డైరెక్షన్ యూవీ క్రియేషన్స్లో ఒకటి ఉంది అండ్ దేస్ అన్ అదర్ ఫిల్మ్ స్లోగా చెప్తా అరో మహారా అని ఇంకో సినిమా సో అంటే అంటే వెరీ ఫార్చునేట్ అంటే జనరల్గా నేను కథ నచ్చకపోతే అలా కూర్చున్నానే కానీ కథలు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద కెరియర్లో చాలా తక్కువ మంచి తక్కువ కథలు నచ్చాయి సో అందుకని నేను ఎప్పుడు ఒక్కొక్క సినిమానే చే చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నాకు లక్కీగా దే కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కపుల్ ఆఫ్ స్టోరీస్ దట్ ఐ రియల్లీ లవ్ సో గుడ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మీ గురించి మంచిగా మాట్లాడారు చైతన్య గారు అంటే ఏంటండి ఉన్న హీరోల మధ్య రిలేషన్ అనేది చాలా పాజిటివ్గా ఉంటూ వస్తుంది ఆరోగ్యకరంగా ఉండటం తెలుస్తుంది గత జాన్ అలా ఉండాలండి అలా ఉంటేనే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన నా సినిమా బాగుండాలి అని అలా కోరుకొని వాళ్ళ సినిమా బాగోదు అని కోరుకుంటే వాళ్ళ సినిమా బాగుంటే అది హెల్ప్ అవుతుంది వీళ్ళ సినిమాకి కూడా అండ్ అలా ఆలోచించి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు అందరూ ఏంటంటే ది గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరాన్మెంట్లో రావడం కొందరు కొన్నిసార్లు రాలేకపోవచ్చు బికాజ్ బి బిజీగా అట్ ద రీజన్ మీన్ వాళ్ళు మనకి అగెన్స్ట్ అట్లా కూడా కాదు అండ్ ఈ స్పోక్ రియలీ నైస్ స్పోక్ ఫ్రమ్ మిస్ హార్ట్ హీ యాక్చువల్లీ నా జర్నీ గురించి కూడా మాట్లాడాడు ఆయన సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ హీరో అని చెప్పాను వచ్చి ఏమై చేసేవాళ్ళు హీ వాజ్ అ హీరో నేను విలన్ చిన్న సైజ్ విలన్ సో వెరీ హ్యాపీ ఐమ్ షూర్ దట్స్ ఎన్వైరాన్మెంట్ వీ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ పోస్ట్ కరోనా తర్వాత ఏంటండి ఐడియాలజీ అనేది మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చిందా ఫిట్నెస్ పరంగా కానీ లేదంటే ప్లానింగ్స్ పరంగా కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి సిచ్యువేషన్ ఇండస్ట్రీ సిచ్యువేషన్ యా యూ గాడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్ అంటే కోవిడ్ అనేది సర్టన్ అంటే ఆడియన్స్ వైజ్ కూడా గ్రో అయ్యారు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్కి గ్లోబల్ సినిమాకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు సో వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా మారింది రెగ్యులర్ పాత్ర ఎందుకే పాత్ర ఇలా రెండు ఫైట్లు ఏంటంటే చాలా కష్టం అట్లా అయితే కుదరదు సో అదొకటి అండ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే వాళ్ళు థియేటర్ రావడానికి దే షుడ్ బి సంథింగ్ దే లుకింగ్ ఫోర్ కానీ జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలకి మాదనే కాదు అసలు వేరే ఏ సినిమా అయినా సరే స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్స్ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో తక్కువ ఉంటుంది టాక్ బాగున్నప్పుడు వెళ్తుంది సో దట్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద చేంజ్ వీ హ్ నోటీస్ ఐ హ్ నోటీస్ ఎక్కువగా బట్ స్టిల్ జనాలు అయితే థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడాలని ఉంది వాళ్ళకి కూడా మీరు ఆల్రెడీ బాలీవుడ్లో యాక్ట్ చేశారు అంటే ప్లానింగ్స్ అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా సేమ్ రిలీజ్ ఉండాలి ఉండి సినిమా చేయాలి అని ఆలోచన అంటే మీకు ఏమైనా ఉందండి యా డెఫినెట్గా ఉంది ఇన్ కేస్ అక్కడ ఆ కల్చర్ కూడా సూట్ అయ్యి లేకపోతే అక్కడ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే సినిమా కొన్ని కథలు ఉంటాయి అట్లాంటివి సెవెంటీనియస్గా ప్లాన్ చేస్తాం ఎందుకు మార్కెట్ ఉంది వాడి ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ మంత్ మన సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిమ్స్ కోసం సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ దట్ ఆ స్క్రిప్ట్ అలాంటి స్క్రిప్ట్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి డెఫినెట్ వెళ్ళి ఎక్కువ రూటెడ్ అనే చెప్తాను నేను తెలుగు సంస్కృతిని ఎక్కువ ప్రతిబింబిస్తే తెలుగు కుటుంబాల్లో ఉండే కాదు ఇది ఎంతవరకు దీన్ని కనెక్ట్ అవుతారనేది మనకి గేజ్ చేయలేము సో ప్రతి కథ నా దృష్టిలో పాన్ ఇండియాకి వెళ్ళక్కర్లేదు ఐ ఫీల్ ఒక్కొక్కప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఎంత లోకల్ కథ చెప్తే అది ఎక్కువ మందికి నచ్చుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్లోబల్గా సక్సెస్ఫుల్ అయిన ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ లోకల్గా చెప్పిన కథలు ఐ మీన్ ఆర్ఆర్ఆర్ కూడా మన కథ అది మన స్వాతంత్ర సమర యోధులు కథ అది అక్కడ బ్రెజిల్లో కూర్చున్న వాడికి తెలీదు బట్ స్టిల్ దే లైక్ ఇట్ బికాస్ వాళ్ళకి అది కొత్త అనుభవం ఆ కథ కొత్త అనుభవం ఐడియం కొత్త అనుభవం సో ఐ బిలీవ్ ద మోర్ లోకల్ ద మోర్ గ్లోబల్ ఇప్పుడు నేను కూర్చుని అమెరికాలో బ్రెజిల్లో రాజస్థాన్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో నచ్చేలాగా ఎలా కథ రాయాలి అంటే మాత్రం చాలా ప్రమాదం అది ఎందుకంటే అన్ని సంస్కృతులు మనం ఎప్పుడు సమ్మేళనం చేయలేము మనం ఏం చేయగలం అంటే మన అనుభూతిని మన అనుభవాన్ని స్పెసిఫిక్ అనుభవాన్ని ఎంత ఇమోషనల్గా ఏ కల్చర్లో మనిషికైనా అప్పీల్ అయ్యేలాగా చూపించగలిగితే అది అయితే ఒక్కొక్కటి ఏమవుతుందంటే కొన్ని కల్చర్స్లో స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి పక్క సంస్కృతిలో ఉండకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఆపోజిషన్ ఎంఐకి సినిమాల పట్ల ఉన్నది అనేది బాంబేలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండకపోవచ్చు దే మే నాట్ కనెక్ట్ విత్ దట్ ఇమోషన్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు కదా
అది అనవసరం అనిపించింది ముందర తెలుగు ప్రేక్షణ అలరించగలిగితే తర్వాత వీ కెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీవే బట్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డబ్ దిన్ హిందీ దట్ మచ్ ఇస్ షూర్ బట్ మిగతా భాషలు మేము అనుకోలేదు లేదండి నేను ఎప్పుడు వన్ ఎట్ వన్ ఎట్ ఏ టైమ్ బట్ రాస్తున్నాను ఒకటి రెండు బట్ ఏది టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది కొన్ని మీరు ఏం అడుగు మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారో నాకు అర్థమైంది కొన్ని పుకార్లు సంచరిస్తున్నాయి చుట్టు బట్ నథింగ్ ఈజ్ అఫీషియల్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్టిల్ రైటింగ్ అండ్ కొంచెం రైటింగే ప్రాసెస్ కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు అయిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు కథ రాసిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తాను అయితే ఇప్పటివరకు నేను రాసిన సినిమాలు ఎందుకంటే పెద్దది స్పాన్ స్కేల్ పరంగా పెద్ద కథ అందునే భయంగా కూడా ఉంది బట్ బట్ డెఫినెట్లీ బట్ ఇది ఒక వన్ మోర్ మంత్ అయినా బట్ వచ్చాలి కంప్లీట్ అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను బట్ ప్రొడక్షన్ ఇంకా నథింగ్ ఈస్ ఫైనలైజ్ బట్ నేను రాస్తున్న కథ ఈజ్ బిగ్ సో వేరే జానరా కంప్లీట్గా ఇప్పుడు తీస్తున్నారు రొమాంటిక్ కానీ రొమాంటిక్ డ్రామా కానీ కామెడీ కానీ కానీ జాన్ ఖచ్చితంగా షూటింగ్ అయితే వెళ్తున్నాయి సూర్య సార్తో నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ నాగ చైతన్య గారి